这位是我的未婚妻。啊，未婚妻啊！啊，这是你大舅。大舅，你长得太像了。大舅，快快快，两位笑一下啊！哎，衣服别抓了，明天还得还呢。北京有个时装展，紧接着啊，跟这个导演吃饭，特别重要。这回你必须得去啊，听到没有？嗯，知道了，你先进去吧。嗯，我们这个电影呢，大概就在这个发布会结束以后半个。我之前一直不知道啊，你是这么有手段的女人啊。这跟了唐家男之后果然不一样，像这种礼服，你以前做梦都穿不到。你的裙边划开了线，明天你把礼服还给 Peter 的时候，恐怕会有麻烦了。你怎么知道这是 Peter 的？时间差不多了，进去吧。好，一起啊。你都在这房子住了这么多年了，怎么还疑神疑鬼的？我真的手都没有碰到那个花瓶，它砰一下就炸了。你说这吓不吓人吗？可能是天气原因导致的物品破碎。你不要胡思乱想，这很正常的情况，你不要疑神疑鬼的。哎呦，反正我现在想想就后怕。好了，你刚才说。风平在看文件，他看的什么？他处处防着我，我哪能看得清楚啊？哎，不过他们今天晚上都没在家，要不然你上去自己找找看。
มาเนาะนี่มัน回来了，怎么样？生意还顺利吗？还好啊，来来回回就那几个流程。你呢？来看陆阿姨吗？啊、哦，姑妈最近睡眠不好，我来看看她。哇，风平，你这件衣服可真好看。佳楠，你的审美真是越来越好了。谢谢。啊。这件礼服是风平自己的，我也觉得很好看。嗯，时间也不早了，那我先走了。哎，我让阿九送你啊！哦，不用了，我已经叫了出租车了，师傅应该一会儿就到。你们也早点休息吧，啊，姑妈啊，你早点休息，注意身体啊。哎，我送你。走吧。嗯。慢点啊。《亮相法》女王电影首映礼，灰姑娘惊艳亮相，影后秒变丑小鸭，这也太过分了吧！哎呀，现在这些公众号、自媒体，都是为了博人眼球，才把标题起得这么惊悚。你不用生气啊！我能不生气吗？修这些文章肯定是他花钱买的通稿。他都跟唐家楠订婚了，又不混演艺圈，他买通稿干什么呀？你知道他的目的是什么？以他这样的手段，我看不仅仅是把唐家楠搞到手就会满足的。你这么说也有道理啊。既然他需要热度，不如咱再给他添把柴，让他更火一点。这次你算是用心了。